Som vedec, výskumník z Ústavu fotoniky a elektroniky Akadémie ved Českej republiky. Naša skupina sa zaoberá výskumom vlastných elektromagnetických polí vlastného žiarenia živých organizmov. Takže môj príbeh začína, začal už a teraz začne ešte šťastnejšie možno. Ešte ako študent biomedicínskeho inžinierstva na univerzite v Žiline som sa raz dočítal, že všetko živé svieti slabým svetlom a že sa to dá vraj merať. Dovtedy som bol nielen motivovaný študent, prechádzal som si cez skúšky relatívne jednoducho, ale štúdium pre mňa nebolo nejakou veľkou výzvou alebo náplňou. Keď som sa dočítal o tomto fakte, to ma tak fascinovalo a nadchlo, že som chcel zistiť, čo je na tom pravdy, či je to skutočne tak a ako to funguje. Preto som sa rozhodol, že sa stanem vedcom, pretože budem môcť tento fenomén študovať. Takže som pochopil, že mať akýsi cieľ, akúsi víziu, je niečo strašne dôležité, pretože toto vo mne vzbudilo vnútornú motiváciu a zistil som, že keď mám cieľ, tak akékoľvek, tak sa stala pre mňa štúdium, sa vlastne stalo pre mňa potešením a nie námahou. To bol obrovský zlomový moment v môjom živote. Tak teraz to je taká aktuálna fotka. Prezident to vyzeralo tak a vpravo vidíte, ako to vyzerá teraz v laboratóriu. Aké slabé je to vlastné vyžarovanie, elektromagnetické vyžarovanie organizmov? Na porovnanie, zoberme si svetlo sviečky alebo zapalovača. To je relatívne slabé na prvný pohľad. A napriek tomu stále to je obrovské množstvo fotónov v základných častí svetla, ktoré tento malý plamienok vyžaruje. Je to 6x10 na 17 fotónov za sekundu na centimetr štvorcový. Teda 6x za tým 17 nul. Ako to súvisí, aby sme dali do porovnania s tým slabým, ešte slabším vyžarovaním živých organizmov? Predstavte si teraz, Zďalnosť zhruba 1300 km, čo je tak zhruba z Londýna do Bratislavy, z Bratislavy do Londýna s dušnou čiarou. A predstavte si, že teraz zoberiem to slabé svetlo, postavím sa nejakú vysokú väžu, povedzme tu na Heineken Tower, a práve medzi Bratislavou a Londýnom nebudú žiadne oblaky a žiadne prekážky. Tak to z tohto svetla, z tých 6x17 fotónov, čo dorazí do Londýna, je nakoniec len fotónov 60 tak slabé je vlastné elektromagnetické optické žiarenie živých organizmov. Aké je to zložité merať, si môžete predstaviť. Aké je zložité je zmerať svetlo, sviečky, zapalovača zo vzdialenosti 1300 km. Tak takto náročná je naša práca. A prie k tomu fascinujúca. Boli vyvinuté už v 50. rokoch minulého storočia prístroje, detektory, ktoré toto žiarenie umožňujú detekovať. Jedné z nich sú napríklad tzv. fotonásobiče, Fungujú v podstate na fotoelektrickom jave, za ktorý Albert Einstein dostal v roku 1921 Nobelovú cenu. Funguje to na slovým spôsobom. Keď časí sa svetla, fotón, dopadne na vstup fotonásobiča, vyrazí z neho elektrón, ten je vo vnútornom poli fotonásobiča urýchlený, tam sa pomocou ďalších kolizí namnoží a v podstate čo meriame? Na každý dopadnutý fotón, zjednodušene povedané, meriame jeden plúdový elektrický impuls. Tak to nám umožňuje energiu fotónu znásobiť a vôbec, aby sme boli schopní detekovať. Existujú ale aj iné techniky, ktoré umožňujú detekovanie ultraslabého žiarenia z organizmov a tieto dokonca umožňujú vytvárať obrázky, zobrazovať toto žiarenie. Takými technikami napríklad sú založené na CCD kamerách, niečo podobne ako máte v digitálnych fotoaparátoch, akorát oveľa tničným šumom a oveľa väčšou citlivosťou. Na obrázku vpravo vidíme obyčajnú fotku, čierno-bielú fotku rúk a vľavo vidíme fotku vlastného vyžarovania spontánneho vyžarovania z lúk, z toho istých istých rúk, z toho istého človeka. Tieto fotky pochádzajú od kolegov z Holandska, z Leiden University a z Milner Research Company. Tieto dotečné techniky nám umožnili pochopiť, alebo aspoň čiastočne pochopiť, aké sú mechanizmy, aké procesy generujú v živých systémoch, v organizmoch toto slabé svietenie. Zistilo sa, že svetlo z organizmov nie je tepelného pôvodu. Nesúvi sa teda s tým, že objekt má istú makroskopickú teplotu. Teda to nie je tepelné žiarenie, o ktorom tu hovoríme. Čo doposiaľ známe, vieme, že zdrojom tohto slabého žiarenia je tzv. chemické svetelkovanie alebo chemiluminescencia. Chemiluminescencia funguje následovným spôsobom. Majme dve molekuly A a B, ktoré spolu zreagujú, vytvoria tzv. molekulu produktu, ktorá je v tzv. vybudenom stave, Vybudený stav znamená, že má elektrón vo vyššej energiové hladiny. Tento elektrón po istom čase padne na nižšiu energiovú úroveň 
a vyžiari fotón. A toto je vlastne mechanizmus, ktorým je slabé svetlo v organizmu generované. Ešte by som to mal poznamenať, že tieto reakcie súvisia hlavne s metabolizmom a stresov organizmom. A jedná sa hlášť o reakcie tzv. voľných radikálov, ktorých ste možno počuli, a reaktívnych kyslíkových fóriem. Svetlo, ako ho poznáme, ale je len strašne úzka časť celého spektra elektromagnetického žiarenia. V podstate je to elektromagnetické žiarenie, ktoré pokiaľ má dostatočnú intenzitu, silu, tak ho vnímame ako farby. Ale v skutočnosti elektromagnetické spektrum je oveľa širšie. Má neskutočné množstvo farieb, ktoré si ale nedokážeme vnímať, nedokážeme interpretovať, iba ich matematicky popisujeme ako frekvencie určitým číslom. Sú experimenty, ktoré ukazujú, že živé organizmy sú zdrojom nie len slabého svetla, teda viditeľného žiarenia, ale aj elektromagnetického žiarenia v iných spektrálnych oblastiach. Tam je to ale oblast zložitejšie detekovať a to je jedna z našich predmetov, našej výškovnej činnosti na ústave. V biológii je obecne akceptované, že živé organizmy navzájom interagujú tak, komunujú tak, že si vymieňajú monokuly, v podstate chemicky. To je to, čo dobre poznáme. U vyšších organizmov existuje aj interakcia elektrická, ako bolo spomínané v neurovej sústave a v osvaloch napríklad. Existujú ale experimenty, ktoré ukazujú, že aj chemicky oddelené organizmy, dve oddelené bunkové kultúry napríklad, alebo dva organizmy, sú schopné navzájom interagovať bez toho, aby si vymieňali molekuly. Ako na to veci prišli? Mám to znázorne aj na tom slajde. Predstavte si, že máte dva organizmy, väčšinou sa používajú jednoduché bunkové kultúry, ktoré sú v dvoch rozdielných nádobách. A tieto nádoby sú chemicky oddelené, aby nedocházalo k transportu molekúl medzi nimi, aby sme vylúčili chemický kontakt. A tieto nádoby sú priepustné pre určitú farbu, pre určité frekvencie. Pokiaľ zistíme, že pokiaľ jednu kultúru alebo organizmu stimulujeme a dochádza v tejto kultúre alebo organizme k procesom, ktoré vyžarujú elektromagnetické pole, tak môže sa stať, že tá druhá kultúra, druhý organizmus bude schopný detekovať. A práve takto veci zistili, sledovali sledujúci tú odozvu druhej chemicko-dielnej kultúry, že dochádza k interakciám, ktoré sú iného charakteru než chemického. Existujú teda experimenty od viacerých autorov, kde boli skúmané viacere druhých organizmov, od kvasiniek, baktérií, červených krviniek, entoliálnych buniek, semien, embryí a ďalších, ktoré ukazujú, že široké spektrum množstvo rôznych druhých organizmov je schopné skutočne interagovať nielen chemicky, ale aj elektromagneticky. A bolo pozorované napríklad to, že pokiaľ bola jedna kultúra stimulovaná k rýchlejšiemu rastu, tak napriek tomu, že tá druhá kultúra bunkov alebo organizmus bol oddelený, tak reagoval na to zvýklenie rastu o druhej, tej prvej kultúry, ktorá bola stimulovaná. To je samozrejme veľmi fascinujúce. A pýtame sa teda, pokiaľ tieto fenomény sú skutočne existujúce, pretože ich existujú niekoho desiatok, ale stále nie sú obecne akceptované, čo sú možné elektromagnetické ústa, zdroje v bunkách, v organizmoch? A čo sú uši, receptory, ktoré to elektromagnetické pole, to elektromagnetické žiarenie sú schopné prijať, detekovať? Pokiaľ existuje špecifická interakcia, špecifická komunikácia medzi, elektromagnetická komunikácia medzi organizmami, a nie sú to len také neurčité ščuchnutia, ale nie sú skutočne špecifickú informáciu, existuje niečo ako elektromagnetická abeceda? Potom, čo sú tie písmená, ktoré sa skladajú do slov. Ako navzájom organizmy môžu komunikovať? Pokiaľ sa preukáže, že skutočne špecifická elektromagnetická interakcia medzi organizmami existuje, bude to viesť úplne novým formám diagnostiky a terapie. Predstavte si napríklad, čo vidím ako reálny cieľ v najvyšších 5 rokov. Budeme schopní, predpokladám, vyvinúť citlivejšie detektory, aby sme mohli toto slabé elektromagnetické biologické žiarenie merať a vyhodnocovať, aby sme pochopili, odhalili prvé písmená slova elektromagnetickej abecedy buniek a organizmov. To bude vieť samozrejme k novým formám diagnostiky, pretože budeme počuť, čo bunka hovorí o svojich fyziologických procesoch. Budeme moc neinvazívne vypočúvať, aké signály posiela. Dovolil by som si trošku zašpekulovať, čo môžeme očakávať v na staré kolena našej generácii, alebo dúfam, čo budú môcť očakávať naše deti. Predstavte si, že by sme porozumili kompletne 
tejto elektromagnetickej komunikácii a interakcii medzi organizmami. A je to skutočne tak, ako to experimenty naznačujú, že tento fenomén existuje. Boli by sme schopní selektívne, neinvazívne a šetrne spúšťať konkrétne biologické procesy, napríklad v ľudskej terapii, v ľudskej medicíne, spúšťať procesy liečenia a regenerácie, ktoré niekedy je to oveľa zložitejšie robiť chemicky. Takže by sme to mohli robiť spôsobom, ktorý je šetrný a neinvazívny. Takže niečo ako Star Trek. Aby som na záver sa vrátil späť na Zem, pretože to boli niektoré špekulácie, ktoré som uvádzal, napriek tomu majú vedecké opodstatenie, chcel by som tu zhrnúť, aký je aktuálny stav, aby si začítali o niečoho, čo je seriózne. Je uznávané, aj keď málo známe, že všetky organizmy, ktoré sú metabolicky aktívne, sú zdrojom merateľného ultraslabého elektromagnetického žiarenia v optickej oblasti. Ďalej, aj keď sú biologové trochu skeptickí, v modernej literatúre je niekoľko desiatok článkov a kníh experimentálnych, kde sa experimentálne potvrdzuje, že skutočne oddelené chemické oddelené organizmy sú schopné navzájom interagovať elektromagneticky. A to, čo bude ďalej, je prednešom našeho výskumu. Ďakujem vám.